আলে ইমরান মানে ইমরানের পরিবার পরিবারের নামে সুরা দিলেন কেমন পরিবার কত মাকবুল পরিবার কত পছন্দনীয় পরিবার এটা আল্লাহর কাছে সুবহানাল্লাহ পড়ে আমাদের পরিবারও পরিবার ওনার পরিবারও পরিবার ওনার স্ত্রীর নাম হান্না বিনতে ফখুজ এই ইমরান ওনার স্ত্রীর নাম হচ্ছে হান্না বিনতে ফখুজ উনি হচ্ছেন মারিয়াম আলাইহিস সালামের বাবা ঈসা আলাইহিস সালামের নানা আল্লাহর কাছে কতটা প্রিয় ব্যক্তিত্ব পার্সোনালিটি হলে তার নামে আল্লাহ কোরআনে একটা সূরাই দিয়ে দিয়েছে সূরা তো আলে ইমরান এভাবে আল্লাহ তাআলা নবীদের নামে সূরা দিয়েছেন ওলিদের নামে দিয়েছেন একজন নারীর নামে কোরআনে সূরা আছে নারীটার নাম কি জোরে বলেন কি নাম কিশোরগঞ্জে মারিয়াম নামের মেয়ে আছে নামটা কেমন লাগে মারিয়াম নামটা রাখবেন কোরআনে একটা নারীর নামে আল্লাহ সূরা ডেডিকেট করেছেন কিন্তু অনেকগুলো পুরুষের নামে আল্লাহ কোরআনে সূরা ডেডিকেট করেছেন কিন্তু একজন নারী ব্যালেন্স হয় নাই এজন্য ব্যালেন্স করার জন্য আল্লাহ তাআলা সব নারীদেরকে একসাথে করে সূরাতুন নেসা নাযিল করেছেন যাতে সব নারীরা খুশি হয় নারীদেরকে কিন্তু খুশি রাখতে হয় ঠিক কিনা ঘরে যে আমাদের স্ত্রীরা থাকে এদেরকে যদি খুশি রাখতে না পারেন বেজাল আসলা নাই রোজা রাখা লাগবে ঘরের চুলায় আগুন জ্বলবে না রান্না বান্না হবে না ঠিক কিনা এজন্য বিষ্ণুবী সব সময় বলতেন ফাস্তাউসু বিন নিসাই খায়রা নারীদের সাথে ভালো আচরণ করো কোমল আচরণ করো নারীরা হচ্ছে কাচের গ্লাসের মতো কাচের গ্লাস আস্তে করে ধরতে হয় আস্তে করে রাখতে হয় আস্তে করে মুছতে হয় এটা নিয়ে জোর জবরদস্তি করলে এটা ভেঙে যায় ঠিক কি না এজন্য নারীদের সাথে কোমল আচরণ করবেন ভালোবাসার কথা বলবেন আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করবেন প্রাণ উজার করে পারবেন সবাই পারবেন তো ওই যে ইয়াং ছেলে পেলারা বিয়েই করে নাই কয় জি পারমা মানে আগে থেকেই রেডি মাসা আল্লাহ তুমি কবুল করো এই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এই পরকিয়া এই বিবাহ বহির্ভূত কোন সম্পর্কের সাথে আমরা নাই ঠিক কিনা আমরা বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র বন্ধন নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই কারণ বিয়ের বন্ধনটা এটা জান্নাতি বন্ধন আল্লাহ তাআলা সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালামকে বললেন তুমি ইয়া আদম উসকুন আনতা ওয়া যাউজুকাল জান্নাত তুমি আর তোমার বউ মিলে জান্নাতে থাকো তার মানে তাদের বিয়ে হয়েছিল জান্নাতে আর বিয়ের সম্পর্কটা জান্নাতি সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ পড়ে বিয়ের পরিস্থিতি प्रिपरेशन এগুলোরে সহজ করে দিবেন বিয়েকে কঠিন করবেন না আল্লাহর দোহাই লাগে যে সমাজে বিয়ে করা কঠিন ওই সমাজে জিনা করা সহজ আর যে সমাজে বিয়ে করা সহজ ওই সমাজে জিনা করা কঠিন ঠিক কিনা আপনি বাংলাদেশের উদাহরণে আসেন বাংলাদেশে বিয়ে করা সহজ না কঠিন কঠিন 8 লক্ষ টাকা মোহরানা দেয়া লাগবে এত টাকা বামু কই কথা বলেন কিন্তু পরকিয়া করা সহজ অবৈধ সম্পর্ক বিল্ড আপ করা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক রাখা বান্ধবীরে বাদাম খাওয়ালি আপনার সাথে চলে আসবে ঠিক কিনা তার মানে অল্প পয়সায় এই হারাম সম্পর্কগুলোকে অর্জন করা যায় আর বিয়ে করতে চাইলে বাবা বলে আগে নিজের পায়ে দাঁড়া তো এত দিন কার পায়ে দাঁড়াইছে কথা কি বুঝতে পারতেছেন এজন্য কিশোরগঞ্জের ছেলের বাপ মেয়ের বাপ যারা আসছেন বিয়েটারে সহজ করে দেন সহজ করে দেন এই উঠতি বয়সের যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী তাদের যৌবনের তাড়নায় যে পাপগুলো করে তার একটা পার্সেন্টেজ গুণা আপনার বাবা হিসেবে আপনার আমল নামাতেও আছে না নাই এজন্য খবরদার বিয়েটারে সহজ করে দিবেন পরিবার গঠন করবেন বিয়ের চাইতে ভালো কাজ পৃথিবীতে হতে পারে না বিয়ে করলে রিজিক খুলে যায় কপাল খুলে যায় ওয়াদাটা কার চিল্লায় বলেন কার কাজী নজরুল ইসলাম অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি এদেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন মহাত্মা গান্ধী অল্প বয়সে সব বড় বড় নেতারা অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন কিন্তু তারা যে সফল হয়েছে কোনো সমস্যা হয়েছে কথা কয় না আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি সফল না ব্যর্থ চিল্লায় বলে সফল তো উনি যে কম বয়সে বিয়ে করে সফল হয়েছে এই বিয়ে ওনার কোনো বাধা দিছে কথা বলেন ঝামেলাটা হইলো ওনারা কম বয়সে বিয়ে করে সফল হইছেন আর আমরা সফল হয়ে তারপরে বিয়ের পিড়িতে বসতে চাই ঠিক কি না সফলতার কোনো শর্টকাট নাই বিয়ে করেন সফল বানায় দিবে কে এজন্য বিয়ে করতে রাজি আছেন তো সবাই সবাই রাজি যারা একটা করছেন তারাও হাত তুলছেন 
আজকে খবর আছে বাড়িতে গেলে আল্লাহ তুমি কবুল করো কিশোরগঞ্জের যে যুবক ভাইরা আজকের মা ফিলে এসে মা ফিলে সার্থক করলো তাদেরকে তুমি সাইদেন অমরে ফারুকের মতো ইমানি তেজ দাও ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার জন্য যত স্যাক্রিফাইস নাজরানা পেশ করা দরকার সব পেশ করার তৌফিক দাও তো কোরআনে মানুষের নামে সূরা আছে প্রাণীর নামে আছে যেমন প্রাণীর নামে আপনারা বলছিলেন সূরা বাকারা বাকারা মানে কি গাভি মৌমাছির নামে আছে সূরাতুন নাহাল তারপর মাকরশান নামে আছে সূরাতু আনকাবুত পিপরার নামে আছে সূরাতু আননামাল জিন জাতির নামে আছে সূরাতু মুনাফিকদের নামে আছে সূরাতুল মুমিনদের নামে আছে সূরাতুল সুবহানাল্লাহ পড়বেন না তার এই ধারাবাহিকতায় এই সূরাটির নাম সূরাতু আল ইমরান ইমরানের পরিবারের নামে সূরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ব তো আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন আমাদেরকে পথ দেখায় কে আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যা হাত চানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যা হাত চানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়েন আমি আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলতে চাই কি চাই না এই জন্য আমরা প্রতিদিন বলি ইহিদিনা সরাতাল মুস্তাকিম সবাই পড়েন ইহিদিনা সরাতাল মুস্তাকিম ও আল্লাহ শো আজ দ্য রাইট পাথ সিদ্ধান্ত আপনার আপনি কোন পথের প্রতি আপনি কি ডানে যাবেন না বায়ে যাবেন বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন দিকে যাব মুত্তাকি क्षमार ठीक कैम कर भलो थका কেমন করে অন্যের মেরে নিজের জায়গা জমি বাড়ানো যায় কেমন করে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে সমাজে সবল হওয়া যায় কেমন করে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে ক্ষমতার দাপট দেখানো যায় এগুলোর প্রতিযোগিতা কেমন করে পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দিয়ে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কষ্ট বাড়ানো যায় কেমন করে দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া যায় उत्तर दीश्वर डने আওয়াজ করে বলেন এক নম্বরে দুই নম্বরে এই দুইটা আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ বললেন স্যার ইয়াউ ইলা মাগফিরাতুম মিন রাব্বিকুম রবের পক্ষ থেকে ক্ষমার দিকে ছোট ওয়া জান্নাতিন আর এমন জান্নাতের দিকে ছোট আরদুহাস সামাওয়াত ওয়াল আরদ যে জান্নাত আকাশ জমিন বিস্তৃত জান্নাতের মধ্যে তো খুব ধাক্কা ধাক্কি হবে আজকের মাহফিলের মতো না এত জান্নাতিরা এত মানুষ যে জান্নাতে যাবে তারা কি আরামসে বসতে পারবে কি বলে বুঝে শোনা বলেন 
এরকম ধাক্কা ধাক্কি হবে না আজকের মতো ফেরেস্তারা লাঠি নিয়ে নামবে বাসি নিয়ে কিশোরগঞ্জের মতো ধাক্কা ধাক্কি হবে আলহামদুলিল্লাহ পড়ো কোনো ধাক্কা ধাক্কি নাই কোনো ঠেলা ঠেলি নাই কোনো কিলা কিলি নাই আছে খালি আরাম আছে খালি আর জাহান নামে আছে বেরাম জাহান নামে কি বেরাম मक्का शहर बाहराइन देश हजार शहर जत दूर जान्न एक एक दरजार अर्धे तूर तरह এক দরজা দিয়ে কয়েক হাজার কোটি জান্নাতি এক ধাক্কায় ঢুকবে দরজা দিয়ে যদি কয়েক হাজার লোক এক ধাক্কায় ঢুকতে পারে দরজার সাইজ যদি এত বড় হয় তাহলে জান্নাতের সাইজ কত ওই জান্নাতে কোন ধাক্কা ধাক্কি আছে এই জন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহর ক্ষমার দিকে ছোট আল্লাহর জান্নাতের দিকে ছোট যেই জান্নাত ছোট নয় যেই জান্নাতটা সংকীর্ণ নয় যেই জান্নাত হলো আকাশ জমিন বিস্তৃত পৃথিবীর চামড়ার চক্ষু দিয়ে আমার রব আল্লাহ তালাকে দেখা যায় না কিন্তু তিনি সবাই দেখতে পায় তিনি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে কিন্তু আমরা তার দৃষ্টির অন্তরালে কোশ্চিন কালেও কখনো এক মুহূর্তের জন্য যেতে পারি না মোত্তাকিনদের জন্য তিনি জান্নাতকে তৈরি করেছেন কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের আধ 